দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু তেত্রিশ নতুন শনাক্ত তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ অবশেষে প্রতারক শাহেদ গ্রেপ্তার সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন র্যাব মহাপরিচালক বিদেশি শিক্ষার্থীদের ছাড়তে হবে না যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটল ট্রাম্প প্রশাসন মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে কোনো অপরাধী ছাড় পাবে না বললেন কাদের মাত্র এক মিনিটে নগদের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাত রিমি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো দুই হাজার জনে একই সময়ে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও তিন হাজার জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো নব্বই জনে গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে ফিরেছেন এক হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জন করোনা রোগী সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন এক লাখ পাঁচ হাজার তেইশ জন আজ দুপুরে করোনা সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা ২৪ ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশটি তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন শনাক্ত হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো নব্বই জন চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন এক হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লক্ষ পাঁচ হাজার তেইশ জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেত্রিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন দুই হাজার জন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রতারক শাহেদ করিমকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সদস্যরা এ সময় তার কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয় ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে সাতক্ষীরা সীমান্তের দেবহাটা থানার সাকর বাজারের পাশে অবস্থিত লবঙ্গপতি এলাকা থেকে বোরকাপোরে নৌকায় পালিয়ে থাকা অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব গ্রেপ্তারের পর সকাল আটটা দশ মিনিটে সাতক্ষীরা স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে করে প্রতারক শাহেদকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় র্যাবের দলটি সকাল নয়টায় তাকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকার তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় সেখান থেকে তাকে র্যাব সদর দপ্তরে নেওয়া হয় শাহেদের বিষয়ে আজ সংবাদ সম্মেলন করেছেন র্যাবের মহাপরিচালক বিকেল তিনটার দিকে র্যাবের প্রধান কার্যালয় মিডিয়া সেন্টারের এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় র্যাবের মহাপরিচালক বলেন গ্রেপ্তারকৃত আসামি শাহেদ নিজেকে কখনো অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরিরত সেনা কর্মকর্তা কখনো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় দিত বলে জানতে পারি সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করত এছাড়া সে বালু ও পাথর ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী এমনকি রিক্সা চালকদের ভুয়া লাইসেন্স দিয়ে প্রতারণা করেছে বলে জানা যায় গ্রেফতারকৃত শাহেদ নিজেকে সুধি ও ক্লিন ইমেজের ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করল প্রকৃতপক্ষে সে একজন চতুর ধরন্দর অর্থলিপ্সু লোক অবশেষে বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পিছু হটল ট্রাম্প প্রশাসন দেশটিতে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের শুধু অনলাইন ক্লাস করলে সে দেশ ছাড়তে হবে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তা বাতিল হয়েছে মঙ্গলবার দেশটির একজন ফেডারেল বিচারক এ তথ্য জানান ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং ম্যাসাসুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি মামলা করে এতে দেশটির দুই শতাধিক ইউনিভার্সিটি সমর্থন জানায় এছাড়া এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ম্যাসাসুসেটস অঙ্গরাজ্য মামলা করেছে এতে সমর্থন জানিয়েছেন ষোলোটি রাজ্যের ডেমোক্রেট সমর্থিত অ্যাটর্নি জেনারেলরা যুক্তরাষ্ট্র সরকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং ম্যাসাসুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির মধ্যকার মামলায় সমঝোতা হয়েছে ট্রাম্প সরকার নতুন আইন বাতিল ও আগের অবস্থায় ফিরে যাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন রিজেন্ট হাসপাতাল ও জে কেজির কর্তা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করে অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান কঠোর আর সচিবালয় নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন মুখোশের আড়ালে যতই মুখ লুকিয়ে রাখুক না কেন কোনো অপরাধী অপরাধ করে ছাড় পাবে না 
বিভিন্ন খাতে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এ সময় তিনি বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান রিজেন্ট হাসপাতাল ও যে কি যে কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর আমি পলায়ন পর প্রতারককে গ্রেপ্তারে সফল অভিযান পরিচালনার জন্য র্যাবকে জানাচ্ছি অভিনন্দন বিভিন্ন খাতে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে যারা দুর্নীতি অনিয়মের সাথে যুক্ত তাদের সতর্ক হওয়া উচিত মুখোশের আলে যতই মুখ লুকিয়ে রাখো কোনো অপরাধী অপরাধ করে ছাড় পাবে না সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি বিরতির পর থাকছে আবারও যমুনার পানি বাড়ায় দ্বিতীয় দফা বন্যার কবরে জামালপুর নকল স্যানিটাইজার শিশু খাদ্য ও কসমেটিক উৎপাদনের কারখানা সিলগালা ফরিদগঞ্জে আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে এক গরুর দাম হেঁকেছেন পঁচিশ লাখ আরাম পাবে আরাম পাবে সাদিয়া বোন যে আবেশে হারাবে মন দুধের সব গুণাগুণ নিয়ে তিনটি মজাদার সাদে প্রাণ লাগছে প্রথম দফার বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে পানি ঢুকছে ঘর বাড়িতে সব মিলিয়ে অসহায় গ্রামের পর গ্রামের মানুষ সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা পানিতে তলিয়ে যাওয়া ইসলামপুর উপজেলার সাথে চারটি ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে ফলে জীবিকার তাগিদে ছোটা মানুষের কষ্টের শেষ নেই জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে দ্বিতীয় দফার বন্যায় জেলার দেওয়ানগঞ্জ ইসলামপুর সহ ছয় উপজেলায় ত্রিশটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে বন্যা দুর্গতদের জন্য খোলা রয়েছে চোদ্দটি আশ্রয় কেন্দ্র মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার ইশিবপুর ইউনিয়নের দারাদিয়া গ্রামে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার শিশু খাদ্য ও কসমেটিক সহ বিশ রকমের পণ্য একই কারখানায় উৎপাদনের অভিযোগে কারখানা সিলগালা করে দিয়েছে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এছাড়াও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে রাজৈর উপজেলার ইশিবপুর ইউনিয়নের দারাদিয়া গ্রামের মা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মালিক আব্দুল রশিদ বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের নকল পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে এই সংবাদের ভিত্তিতে একটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করে কারখানায় নকল পণ্য উৎপাদনের সময় পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন রকমের পণ্য উৎপাদনের মেশিন ও পণ্য জব্দ করা হয় তবে এ সময় মালিক ও কর্মচারীরা পালিয়ে যায় পবিত্র ঈদুল আছাকে সামনে রেখে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে প্রাকৃতিক উপায়ে মোটাতাজা করে প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন জাতের গরু কোরবানির জন্য গরু বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছেন খামারিরা এদিকে উপজেলার এক নং বালিথুবা পশ্চিম ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজাপুর গ্রামে পঁয়ত্রিশ মন ওজনের একটি সার গরুর দাম হেঁকেছেন পঁচিশ লাখ খামারি শফিউল্লাহ খান শকের বসে তার এই কালো রঙের সার গরুটির নাম রেখেছেন খান বাহাদুর জানা যায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শফিউল্লাহ খান জেলার শহরমালির হাট থেকে উন্নত জাতের এই সার বাছরটি কিনেছিলেন চার বছর তিনি গরুটিকে লালন পালন করে বড় করেছেন গরুটির ওজন বর্তমানে পঁয়ত্রিশ মন গরুটি লম্বায় নয় ফিট এবং উচ্চতায় ছয় ফিট এ বিষয়ে খামারি শফিউল্লাহ খান বলেন খান বাহাদুরকে দেখতে প্রতিদিন আশেপাশের কয়েক গ্রাম থেকে আসা লোকজন ভিড় করছে
এতক্ষণ শুনছিলেন এটিভি সংবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে